A Rei dos Coins tem os melhores preços do mercado. Compre gemas e bênção da Lua Nova com desconto agora, utilizando o meu link que está na descrição do vídeo. Aro! Salve, salve galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Genshin Impact. Eu sou Japeta. Hoje vamos fazer um vídeo aqui para falar sobre os personagens do mochileiro. Uh, como vocês já sabem, né, tivemos aí a live da 5.0. E nós iremos ganhar um personagem do Mochileiro Grátis aí a partir do dia 27 de agosto, aí na semana que vem. Assim que começar a 5.0, a gente vai poder escolher um personagem grátis, certo? Uh, além disso, todos os anos, ali no dia da live de aniversário, quando for ali em setembro, né? A gente vai ganhar mais um personagem do Mochileiro Grátis, tá? Então todo ano... Quando tiver aí essa, essa, o aniversário do Genshin, a gente vai ganhar um personagem novo aí do Mochileiro Grátis, ok? A sua escolha. Ah, e aí eu vou fazer agora um vídeo explica, mostrando para vocês a minha opinião, né? De qual personagem vocês deveriam escolher aí né, para colocar aí na sua conta. Ah, primeiramente, óbvio. Vai ter, tem muita gente que vai pegar um personagem assim, tipo, ah, vou pegar o de Luck porque é o único que eu não tenho. Vou pegar a Jean porque é o único que eu não tenho. Tudo bem, gente. Isso aí é... você pode pegar, né, quem você quiser mesmo. Isso aí, se for pra completar Pokédex, né, que eu falo, completar uma boot figurinha, tudo bem. Eu faço isso também, todo mundo faz isso, então não tem problema, tá? Ah, as minhas... Opiniões aqui é mais para quem quer deixar a conta mais forte, né? Principalmente eu quero ajudar as pessoas que têm contas novas, né? Que não conhecem muito ainda sobre o jogo, tem muitas dúvidas. É, só... é para essas pessoas que eu estou fazendo esse vídeo, tá? Para quem ainda tem dúvida, né? De quem que vai escolher aí, né? Pra... E isso é uma escolha crucial que pode melhorar a sua conta. Né? Pode deixar, pode mudar a sua conta. Da água pro vinho, eu diria, né? Dependendo do que você escolher. Beleza? Então, começando aqui. Primeiro eu vou falar dos personagens que eu não recomendo de forma alguma, tá, gente? Ó, são esses dois que vocês estão vendo aqui. Então, a Kiki e a Deia, tá? A Kiki, muita gente pode achar... Muita gente, assim, quem é novato, né? <risos> pode achar assim, ué, mas a Kiki é healer, né? Ela não é boa, né? é healer, não sei o quê. Não, gente, ela não é boa, ela é horrível. Tá? É a única coisa que ela faz é curar, não faz mais nada que isso. Ela não gera energia, ela não dá buff, só cura, não dá dano, não dá buff, faz nada, só cura. Então, não peguem a Kik. A Derria também é péssima, uh, porque ela se propõe ali, né, que é causar dano. Uh, ela tá muito ruim ali, bem, bem aquém do dos DPS que você quer ter na sua conta, então também não recomendo vocês pegarem, além de ter os negócios lá de, per de perder menos vida e tal, que meio que não agrega em nada na sua conta, tá? Então também não recomendo você pegar. Vamos falar aqui do que interessa, que é os personagens que eu mais recomendo, tá? Então são esses três aqui que vocês estão vendo, ó, o Tinganaro, né, o Tignari, a Mona, essa wife aqui e essa outra wife aqui a Jean, em pela Jean. certo? Então ó, prioridade número um, tá? Hein? Se você tiver a Furina e não tiver a Jean, cara, não nem pensa duas vezes, velho. Pega a Jean porque a Furina é a dupla perfeita para Jean. As duas funcionam muito bem juntas. Né? Então, caso você tenha Furina e não tenha Jin, nem pensa duas vezes. Só pega a Jin lá e seja feliz, tá? Ah, e por que, que elas são muito boas juntos? Simplesmente porque a Furina, o E dela faz com que o seu time inteiro perca a vida, né? Você fica ali na, com a metade da vida de todo mundo. E a Jin, o ult dela, vai fazer todo mundo curar. Ela né, dá o ult, cura todo mundo. Dessa forma, com o ult da Furina ligado. Você vai bufar todo mundo né, com, com essa cura aí. E por isso que elas combinam muito bem junto. Além da Jean poder usar a Sombra Verde né, e tirar as resistências aí do, do que você estiver precisando. Vamos lá. 
Então, basicamente, né? Você vai usar as skills aqui pra... Usa aqui o E da Furina. Usa o E ult da Elan. Aí usa o ult da Furina. Depois, logo depois, você vai usar o ult da Jin. Né? Pra destacar já a fanfarra. E aí você troca pro seu main DPS. E só destrói, né, mano? Aí todo mundo vai... Tá causando dano ali ao mesmo tempo. Muito fácil. Ok? Então, dito isso... Uh, outro, outra opção boa aqui também é a Mona. A Mona tem um buff muito bom, que é o do ult dela. Né? Aumenta bastante aí o dano uh, do seu bem DPS, né? Ela é um personagem ali, um buffer, né? Ela é um buffer. Ela causa dano também, através do ult dela. Né? Mas é mais o buff dela que é o a coisa boa, além de, dela ser do melhor elemento do jogo, que é o Hydro, né? Então ela é uma ótima opção aí também, né? Caso você use, por exemplo, uh, ela dá pra usar com a Yaka, né? Dá pra usar em times aí que você quer aumentar bastante o dano de algum personagem específico. Ela vai ser uma boa opção, tá? E o meu preferido é o Tinganaro. Esse aqui o... também é de um elemento muito bom, né? Que é o Dendro. Esses três são de elementos... Esse é dos três melhores elementos, assim, que eu acho, na minha opinião. Que são a Nemo, Dendro e a Hydro. Né? A Eletro também é muito bom. Mas, uh, enfim. O Tinganaro, ele é um personagem main DPS, né? Diferente da, da Mona e da Jin. Então, ele que vai ser o maior causador de dano quando ele estiver ali no seu time. E ele funciona muito bem ali junto com a Narida, né? E geralmente você vai querer também ter um personagem elétrico para poder fazer a reação de intensificar. E esse personagem geralmente pode ser ali a Fish, a Yaimiko ou até a Kukushino. Beleza? E lembrando que o meu Tignar tá C5, né? E com a arma, de... com a arma dele, tá? Ó, e tem coroa também. Então ele vai estar tá com os status bem, bem altos, tá? Uh, eu sempre uso ele aqui na, na baleia. Eu consigo matar ela bem rapidinho. Eu errei o E da Narida. Acho que eu errei o E da Narida, né? Oi, quase matou. Aí, ó. Vocês viram, né? Que tem um dano muito bom aí. Então, por isso que eu gosto muito do Tinganaro. Além desse time, também tem um outro time que eu uso é, com a Furina, que é bem forte também. Agora, aqui no Abismo, ó. Eu coloquei o outro time aqui com a Furina e a Kukishinobu. Então ficou dois Power Ranger, um Teletubbies, mais um Tinganaro. Beleza? Vamos lá. Nem tá forte esse time. Nossa. Caramba, é muito forte. Hein? Tá muito forte o time, velho. Ah, nem precisa ir mais, né? Você já viu que foi forte pra porra, né, mano? <risos> Pera aí, mata aqui. Ô, oh, caralho! 70 e pouco, mano. <risos> Muito bom, mano. Nossa, foi 9 e 20. Então, gente, uh, enfim... Mesmo se você não usar, tá? Narida, Furina, Kukishinobu aqui. Dá pra usar outros times também, tá? Dá pra usar com a Fir. Dá pra usar, inclusive, tudo 4 estrelas ali. Mesmo assim, o Tinganaro, ainda assim, vai continuar sendo o melhor, tá? O melhor personagem do mochileiro. Inclusive, uh, eu vou pegar a C6 dele, porque todas as constelações dele são muito boas, tá, gente? Então, se você tá em dúvida, né, de pegar a constelação... E você tem esses personagens aqui que eu tô usando, né? Com o Tinganaro. Ele funciona muito bem. Inclusive, pra mim, velho, ó. Mesmo eu tendo, né? Eu tenho um monte de personagem forte pra caramba. Eu tenho o Neuville C1, eu tenho o Raiden C4, né? Eu tenho Yelan C2. Mano, eu uso muito. Eu uso 
constantemente o te enganaram no, nas minhas coisas aqui, porque eu acho ele muito forte. E aí eu vou pegar C6 dele e vai ficar monstro pra caramba, velho. Um personagem do mochileiro, eu uso quase sempre ele, eu uso quase... Eu, toda semana eu uso ele, basicamente. Então, recomendo muito, tá, gente? Te enganaram muito forte, muito bravo. Aí, gente, por último, uh, tem mais esses dois personagens aqui, né? Que são a Ke King e o Diluc, tá? Ó, eu não recomendo eles, tá, gente? Por quê? Porque os dois são meio DPS. E o Tignari, ele faz esse papel de main DPS, na minha opinião, bem melhor que o Diluc e a Ke King. Porém, né, às vezes você gosta muito, né, da Ke King ou gosta muito do Diluc. E, né, tá pensando, mas eles são tão ruins assim? Não, eles não são tão ruins assim, por quê? O Diluc, inclusive eu acho o Diluc melhor que a Ke King. Por quê? Porque o Diluc ele tem acesso a essa comp aqui que é o truque cada dura. Que é uma comp muito forte. É Bennett, Furina e Shanyun. Esse é o truque cada dura. Inclusive, uh, não é só o Diluc tá? que você pode usar com essa comp. Mas o Diluc e o Gaming são os dois personagens que melhor se encaixam nessa comp. Tá? Mas você pode usar com qualquer espadão. Aqui que funciona muito bem. Qualquer espadão mesmo. Até. Sei lá, mano. Até a Sayu, a Eula. Aqui a. Até a, até a DR aqui funciona, tá? Até a DR dá dano aqui nessa conta. Uh, mas o melhor. A melhor opção é o de Luck, tá? Vou mostrar aqui. Vou fazer uma demonstração. Vamos lá. Ó. Nossa, foi muito rápido. Rápido demais, mano. <risos> Rápido demais aí. Aí, 9 e 13, velho. Caramba. Então, vocês viram, né, gente? Tipo assim, o de Luck, quando ele não tá com esse time aqui, eu acho ele bem ruim. Eu, eu não gosto dele. E eu tenho meio que ranço dele, né? Porque eu, o meu é ser 13, então, né? E olha que eu tenho a skin dele, hein? É porque essa skin é muito massa. Essa skin é bem da hora. Uh, mas enfim, o Dilux, se você tiver esse time aqui, o trio que cada dura, aí sim eu recomendo você né, pegar ele. Se você gostar, né? Se você não, gosta, se você não faz questão, só que é o melhor mesmo, eu, eu prefiro te enganar. Mas essa comp aqui é roubadíssima, tá? Só que só tem um problema nessa comp, né? Tem a Shani 1, que pouquíssimas pessoas têm. A Furina é extremamente disputada né, nos times. E o Bennett também. Então, não que isso não, não aconteça lá com os outros também, né? Tipo, no caso, te enganaram, né? Usa a Narida, que né, a galera é bem disputada sempre também, né? O Zong Li também é um Power Ranger, né? Então, enfim. Vai depender também de como que tá aí o... os personagens que você tem disponível na conta, né, gente? Certo? Então, dito isso, tem essa comp que é muito boa aqui com o Diluc. E, por último, né, falar da Ke King, eu não recomendo muito ela. A Ke King, depois que lançaram o Dendro, né, uh, ela ficou bem melhor. Né? Antes de lançar o truque cada dura, a Ke King eu achava melhor que o Diluc. Agora, com um o truque cada dura não tem como, o Diluc ficou forte pra caramba. Mas a Ke King ainda dá pra usar. Né? Tem a, a comp aqui com a Gravate, né? Que você pode fazer aqui, ó, desse jeito. Coloca, tipo, o Keking, Narida, um segundo Eletro, né? Tipo a Fish, o Ayami, por exemplo. Ou um Healer, pode ser também, sei lá, Bori. Né? E por último, você coloca aqui o caso né? 
Se você não colocar um healer aqui no elétrico, você pode pôr o Zongli para ter um healer também. Uh, aí vai depender, né? Se você vai precisar de healer ou não. Ó, coloquei uh, os itens aqui da, da Keking, tá? Então, ó, ela vai estar tá assim. O melhor que eu consegui deixar tá a cortadora da Neblina R2. A minha tá C2989. E vou full DPS aqui, ó. Não vou usar healer. Pra tentar fazer o mais rápido possível. Mas vocês vão ver que, em comparação com os outros times lá, não vai dar nem pro cheiro. Fazer assim. Não foi ruim não, foi bom até. Mas né, nem se compara com os outros lá. Os outros foram mais rápido. Mas isso aqui não foi ruim não, foi bom até o tempo. Aí foi nove minutos, nove quatro mais ou menos. Foi bom também, né? Mas então tipo é ruim? Não, né? Mas em comparação com os outros, né? É, é o piorzinho aqui. Ainda mais que a pior coisa que eu não gosto, da, que eu acho chato da Peking é você tem que ficar se reposicionando toda hora, porque ó, você vai batendo, ela vai indo pra trás, ó. Além de gastar estamina, né? Ela vai indo pra trás, atrapalha. Aí você tem que voltar, tá? Fazer tudo de novo. Enfim. Falei então um pouquinho aqui de cada um, gente, ó, né? Tiganar, Mona, Jin. Uh, não mostrei o gameplay de todo mundo, né? Porque senão vai ficar gigante o vídeo, mas... Mostrei gameplay dos que eu acho que compensável mostrar. Agora eu vou falar um pouco, só um pouquinho rapidamente de algumas constelações, tá, gente? Se você tá pensando em pegar algumas constelações... Então, primeiramente, eu vou falar as constelações do Tiganar. Constelações de Ganaro, todas são excelentes. Todas aumentam o dano dele, ó. Aumenta a taxa crítica, aumenta o dano dentro. Né? Aumenta a proficiência. Diminui o cooldown do, das, dos ataques dele. Todas excelentes, muito boas. Recomendo muito, tá? Pegar as constelações de Ganaro. E pegar ele, né? Ele é foda. As constelações da Mona. A C1 é boa, melhora as reações. Né? A C3 é boa que aumenta o ult, né? que é o principal dela. E a C4 é boa que aumenta a taxa crítica ali né? durante o ult. Aumenta a taxa crítica do seu time inteiro né? durante o ult da Mona. Fora isso, as outras não são muito boas. Tá? Uh, as constelações da Jin. A C2 é legal, aumenta o ataque speed. É legal, mas nem tanto, tá, gente? As constelações dela, na verdade, eu não gosto tanto. A C3 é bom que aumenta o ult, né? Cura mais e tal. A C4, ela é boa somente se você utilizar a Jin ali junto com um DPS Anemo. Por exemplo, o Xia ou o Escaramuxa. Mas você não vai usar ela com o Escaramuxa. Nunca vi alguém usar, é bem raro. E geralmente a galera usa com o Xiao, né? Mas hoje em dia tem muitas opções boas para usar com o Xiao, né? Tem a Faruzan lá... Geralmente eu prefiro usar o Zongli, né, e o Bennett ali e tal. Então, eu acredito que perdeu muita, perdeu muita eficiência. Tipo, lá na 1.0, essa constelação era o bicho, né, com, com o Xiao. Mas a, hoje em dia, acho que não tem tanto, não é tão bom assim quanto era antes. Beleza? Fora isso, não, então, assim, no geral, as constelações da Jin não são muito boas, tá? Não, não acho que não compensa muito. Aí, uh, se você né, tiver o trio que cada dura lá e quiser usar junto com o Diluc, todas as constelações do Diluc aumentam o dano dele. Então, né, pode pegar as constelações dele. Não é um personagem que eu recomendo muito, tá, gente? Só se você realmente quiser usar ele e, realmente, e tiver o trio que cada dura, tá? Tem que ter o trio que cada dura, senão, senão não adianta não. 
Aí, fora isso, eu não recomendo, tá? Você pegar a constelação de mais ninguém. Né? Porque King, eu não é um personagem que eu recomendo vocês pegarem, então nem vou falar nada das constelações dela. É... Enfim. No mais é isso, tá, gente? Então, ó, uh, comenta aí qual né, constelação você vai pegar, ou qual personagem você vai pegar aí no mochileiro. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a decidir. Como eu já disse, eu vou pegar aí a 16 do Tinganaro. Muito bom, brabo. Olha lá, maconheiro. Uh, então é isso, galera. O vídeo é esse. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like se você gostou. Eu vou ficando por aqui. Tamo junto. Até a próxima. Valeu e fui. Parou. Eu vou fazer isso aqui, sabe por quê? Que eu vou usar esse... Ó, vou usar o Stiling, né? Aí eu... Vou usar o Stiling. Aí eu vou usar com a Colei, Ficho e Kukushinamo, né? Vários... Tudo quatro estrelas. Mas é só porque... Eu sei que a galera vai ficar... Ah, mas você estava com a Furina C3. Estava com a Narida C3. Aí qualquer um fica forte desse jeito. Então aí eu coloco aqui, né? O... Colei, né? Colei é forte, confia. Ficho. Ah, mas a ficha é Power Ranger. Quer dizer, a ficha não é Power Ranger, mano. A ficha não é nada. Coitada, velho. Mas a ficha é um Teletub. Não é Teletub, velho. É a Cook que é Teletub. <risos> Vamos embora. Olha lá. Como que faz mesmo isso aqui? Mas já Hum, isso aqui é chato de matar, hein, velho. Isso é o mais chato de matar. Oito quarenta e quatro. Tá bom, tá bom, tá bom. Com arma três estrelas, com arma três estrelas, porra. <risos>